பிஹைண்ட் வுட்ஸ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் ஓம் சாந்தி உங்களுடைய இசை விளையாட்டு விழா நான் ரொம்ப அவளோட காத்திருந்த ஒரு படம் ஓம் சாந்தியோ அதனோட இசை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது விஜய் வினேஸ்வரோட மியூசிக் அவரோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆல்பம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் வெரி டேலண்டட் பர்சன் அவரோட இசை நாமுத்து குமார் சாரோட வரிகள் பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்கிரிப்ட் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு கண்டென்ட் இந்த சோஷியல் தாட்டர் உள்ள படங்கள் வந்து சமுதாயத்துக்கு வந்து நிறையா படங்கள் வந்திருக்கு பட் இதில் வந்து ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் இருக்குது அந்த அந்த நரேஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஃபென்டாஸ்டிக் டைரக்டர் வெரி டேலண்டட் அண்ட் நிச்சயமாக வந்து அவருக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் அவர் பெரிய இடம் இருக்குது வழி நம் பாஸ்கரோட சினிமாட்டோகிராஃபி இஸ் லைக் அவுட் ஸ்டாண்டிங் யூ வில் ஆல் லைக் இட் அண்ட் என்ஜாய் இட் ஓம் சாந்தி ஓம் படத்துடைய கான்செப்ட் அதாவது ஏதோ ஒரு நல்ல ஆத்மாக்களுக்காக போராடும் ஒருவருடைய கதை அப்படின்னு மட்டும் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுது அப்புறம் இன்னொன்று மிஸ்டர் பிரபாகர் என்ற அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணார் மோர் தன் அசிஸ்டண்ட் என்றால் என்னோடய ஃப்ரெண்டுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப நல்ல பையன் அவங்க அம்மா நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த அம்மாவோட ப்ரேயர்ஸ் தான் இன்றைக்கி இந்த பையனுக்கு இந்த படத்தை வாங்கி கொடுத்துருக்கு டெஃபினட்டாக ஸ்ரீகாந்த் ரொம்ப அழகாக இருக்கார் அந்த படத்தில் டெஃபினட்டாக ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது தெரியும் ரொம்ப ப்ளீஸிங்காக இருந்துச்சுனாலே ஐயோ சில இடிக்கும் ஆனால் இது வந்து ப்ளீஸிங்காக இருந்துச்சு டெஃபினட்டாக அது ஒரு நல்ல வைப்ரேஷன் அருமையான கதை ஒன்று சூஸ் பண்ணியிருக்காரு பிரபாகர் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சு மிகப்பெரிய டைரக்டராக வருவார் இந்த பாடல்கள் நல்லா இருக்குது யூனிட் எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸ்ரீகாந்த் நல்ல ஃப்ரெண்டு ரொம்ப வருஷம் ஃப்ரெண்டு இன்ஃபேக்ட் டூ தௌசண்ட் ஒனில் ஸ்ரீகாந்த் நான் டான்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ரோஜா கூட்டம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போய் சசி சார் படத்துக்கு ஸோ அப்போலேருந்தே ஒரு சின்ன ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் ஆகி இப்போது நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஸோ கண்டிப்பாக அவரோட போராட்டம் எல்லாருமே இப்போ போராடிட்டு இருக்கோம் பட் அதில் வந்துட்டு அவரோட அவரோட போராட்டம் வந்துட்டு இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ இந்த ஓம் சாந்தியும் சூரிய பிரபாகர் சார் மற்றும் குழுவினர் எல்லாேருக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய எல்லாம் நல்ல இறைவன வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஃப்ரெண்ட் வந்து பிரபாகர் நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பேசியிருக்கோம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எப்போ அடிக்கடி அவர் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா நான் எப்போ பண்ணாலும் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான ஒரு கமர்ஷியல் படம் பண்ணணும் சார் அது லேட்டானா கூட பரவாயில்ல நான் வெயிட் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் ஸோ இன்றைக்கி வெயிட் பண்ணி இந்த படம் அவர் அவர் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் ஸ்ரீகாந்துக்கு வந்து தேங்க்ஸ் ஏன்னா அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி சார் இந்த கதை வந்து ஸ்ரீகாந்த் நல்லா இருக்கும் ராஜேஷ் நீங்கள் பேச முடியுமான்னு கேட்டார் ஸோ நான் பேசினேன் ஸ்ரீகாந்த் உடனே ஒத்துக்கிட்டு இந்த கதை கேட்டு இந்த படம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ என் ஃப்ரெண்டுக்காக ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸ்ரீகாந்த் அப்புறம் இந்த ப்ரொடியூசர் நான் மீட் பண்ணேன் அந்த ஃபஸ்ட் டே பூஜை சார் பழசெல்லாம் மறந்துடுங்க சார் எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த படம் பெரிய வெற்றி அடையும் ஸோ இந்த டீம் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த திரைப்படம் வந்து உண்மையிலே வந்து பூஜை போட்டதுலேருந்து இந்த திரைப்படம் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அதில் என்னோடய சகோதரர் வந்து ஒர்க் பண்ணார் அப்பத்துலேருந்து இந்த படம் வந்து மிக அழகாக வர்றதுக்கு உண்டான எல்லா வேலையுமே வந்து எங்கள் ஊர் செப்பு செப்பை செப்பாக சொன்னாங்க நாங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது கூட வந்து இந்த விஷயம் நான் ஒரு ஒரு இடமும் வந்து ஸ்ரீகாந்த்கிட்ட கேட்டேன் ஸ்ரீகாந்த் இது எங்கே லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது எப்படி ஷார்ட் எடுத்தாங்கன்னு அது போல் இந்த இடத்துல சில லொக்கேஷன்ஸ் நான் வந்து நானே வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கே தெரியாத பல இடங்கள் இந்த இடத்துல இருக்குங்கிற மாதிரி இது வந்து அழகாக இருக்குது இன்னொரு விஷயம் ஸ்ரீகாந்த்க்குனா ஸ்ரீகாந்த் ரொம்ப அழகாக இருக்கார் அந்த படத்தில் யார் காஸ்ட்யூம் டிசைன் பண்ணாங்கன்னு தெரியல அவங்க ஒய்ஃபாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தயவு செய்து ஹீரோயின் கூட பண்ண சொல்லுங்கள் நீங்கள் மட்டும் அழகாக இருந்த பார்த்தா அது ஹீரோயினும் அழகாக இருக்கணும் பிரபாகர் போன்ற திரைப்பட புதுமுகமும் அறிமுகமாகிற கடின உழைப்பாளிகள் இந்த படம் ஆரம்ப இந்த படம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு மூன்று நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு நிறைய உதவி இயக்குநர்கள் நிறைய திரைப்படத்துறை சம்மந்தப்பட்ட பல பேர் நான் வந்து எல்லா தரப்பினரையும் டெய்லி சந்திக்கக்கூடியவன் எல்லாரும் என்னை பார்த்து சார் இந்த ஓம் சாந்தி ஓம்னு ஒரு படம் சார் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படின்னு பல பேர் என்கிட்ட சொன்னாங்க எனக்கு அப்படியே அந்த படம் மேலே ஒரு ஆர்வம் அதில் யார் நடிக்கிறார் ஸ்ரீகாந்த் நடிக்கிறார்னு கூட எனக்கு தெரியாது படத்துக்கு டைரக்டர் யாருன்னு தெரியாது ப்ரொடியூசர் யாருன்னு தெரியாது அந்த படம் நான் ஓம் சாந்தி ஓம் ஓம் சாந்தி ஓம்னு கேட்டு கேட்டு எனக்கு அப்படியே பழகிடுச்சு மிக சில படங்கள் தான் இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் நேரத்தில்
எல்லாம் ரொம்ப அழகாக ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க கேமராமேன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு எஸ்பெஷலி கம்போடிய சாங்ஸில் பேக்லைட்லேயே நிறைய ஷூட் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நிச்சயமாக அந்த படம் ஒரு மாபெரும் வெற்றி படமாக அமையும் இந்த படத்தில் மொத்தம் ஐந்து பாடல்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு மழை துளி அழகான ஒரு பாட்டு மழை துளி அழகா இவள் அழகா மனசுக்குள் கேள்வி ஒன்று கேட்டேன் இவள் மனம் போல் மழை துளி ஈரமில்லை மஞ்சள் வெயில் அழகா இவள் அழகா விழிகளில் கேள்வி ஒன்று கேட்டேன் இவள் முகம் போல் வெயில் அது ஜோலிக்கவில்லை என்று அந்த பல்லவை தொடங்கும் நண்பர் பிரபாகரன் அவர்கள் ஒவ்வொரு வரி சொல்லும் போதும் ரசித்து ரசித்து அதை அழகாக எழுதுவார் உடனே எழுந்து வந்து கை கை கொடுப்பார் ஜி பிரம்மாசன் ஜி பிரம்மாசன் ஜெயந்தி அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த படமும் இந்த பாடல்களும் வெற்றி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இப்போ இந்த படம் வந்து ஒரு பேய் படம் அப்படின்னாங்க சமீபத்தில் நாலஞ்சு வருஷமாக தமிழ் சினிமா செஞ்ச மிகச்சிறந்த விஷயம் வந்து பேய்களை காமெடி ஆக்கினது தான் இப்போ தமிழ் சினிமா வந்ததால் பேய்களே இல்லாமல் போச்சு எல்லாம் அதுங்களாம் சங்க ஆரம்பிச்சு ஓ நாங்கள் என்னை பார்த்தா பயப்படையா நீங்கள் என்னங்க இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்ற அளவுக்கு ஆக்கியாச்சு குழந்தைகள்லாம் இப்போ பேயை பார்த்தா அந்த படத்துக்கு போகணுன்றாங்க அது ஒரு நல்ல மாற்றம் தான் தமிழ் சினிமா ஏற்படுத்தின ஒரு அழகிய மாற்றம் திருடாதி நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது படம் பார்த்துட்டு அந்த மன்மராசா சாங் வானான்ட்டாங்க தனுஷுக்கு வந்து உடம்பு சரியில் நூற்றி மூணு ஜோ நூற்றி நாலு டிகிரி ஜுரோன்றாங்க என்னென்னமோ காரணம் பிரம்மா மட்டும் என் கூட போராடிக்கிட்டேமா இல்லை சிவா படம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் கூட அந்த சாங்கை நம்ம விட்டுறக்கூடாது அது வேறு அந்த மன்மராசானா அது எதோ விட்டு போகிறது சாங்கு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்படின்னா அதை பொப்புளி ராஜா பொப்புளி ராஜான்னு வேணால் மாற்றிடும் அந்த படத்தை நம்ம எப்படியாவது அந்த சாங்கை எடுத்தோன்னு சிவான்னு போயிட்டு போகிறான்னா என் கூட சேர்ந்து போகிறான்னா அது பெருந்தன்மையாக எங்கள் ப்ரொடியூசரும் ஒத்துக்கிட்டு அந்த சாங்கை கடைசியாக தான் போயிட்டு எடுத்து ஜாயின் பண்ணோம் ஏன்னா ஒரு உதவி இயக்குனர் வந்து கடைசி வரைக்கும் இயக்குனர் கூட இருந்து போகிறாடுற ஒரு உதவி இயக்குனர் பிரபா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் பர்ஃபெக்ஷன் பார்ப்பான் நான் கூட ரே விட்றா அப்படின்னா இல்லை இல்லை சிவா அப்படின்னா அவன் விஷுவலை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது வாழ்த்துக்கள் எந்த துறையிலுமே கடைசியாக சின்சியாரிட்டி ஜெயிக்கும் அந்த அடிப்படையில் நீங்களும் ஜெயிப்பீர்கள் இந்த குழுவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் பாடல்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும்னு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதல்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குட் லக் தேங்க்யூ பெண்கள் நம்ம ஊரில் கற்பழிக்கப்படுறதுன்றது சாதாரணமான விஷயம் ஆகிப்போச்சு இப்போது அதற்கு ரொம்ப வருத்தம் தெரிவிக்கணும் ஆண்கள் கற்பழிக்கப்பட்டு பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஒவ்வொரு இயக்குனரும் முதல் படத்தை வந்து இயக்குவதற்குள் பல இடங்களில் பல மாதிரி கற்பழிக்கப்பட்டிருப்பான் அவனுடைய மொத்த உணர்வுகளையும் கொண்டு வந்து அவன் அந்த படத்துக்குள்ள சேர்க்கணும்னு நினைக்கும் போது அவன் என்ன நினச்சிருக்கானோ அதை தவிர எல்லாமே ரெடியாக இருக்கும் இது உண்மை கிட்டத்தட்ட பதினாலு படங்கள் நான் இணை இயக்குனராக வேலை பார்த்துருக்கேன் அதில் ஏழு புதிய இயக்குனர்களோடு இருந்திருக்கேன் ஏழு பெரிய இயக்குனர்களோடு வேலை பார்த்துருக்கேன் பெரிய இயக்குனர்கள் படுற அத்தனை டென்ஷனும் புதிய இயக்குனருக்கும் இருக்கும் பெரிய இயக்குனருக்கு என்ன டென்ஷன்னா தன்னோட பழைய வெற்றியை தக்க வைக்கணுன்ற ஒரு போராட்டமும் அந்த மனநிலையும் அந்த அந்த டென்ஷன் இருக்கும் புது இயக்குனருக்கு முதல் படத்தை எப்படியாவது கொண்டு போய் ஜனங்கக்கிட்ட சேர்த்து நானும் இயக்குனர் ஆகணும்னு ஊர்லேருந்து சொல்லிட்டு வந்துட்டோன்ற ஒரே காரணத்துக்காக ஜெயிக்கான ஊர் திரும்ப மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் ஊர் போகாமல் இருக்க எத்தனையோ இணை இயக்குனர்கள் உதவி இயக்குனர்கள் இருக்கும் அது என்ன சொல்லணும்னா ஒரு படம் வந்து நீங்கள் போராடினீங்கன்னா கடைசியாக உங்கள் படம் எடுத்து முடிக்கும்போது அந்த டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் எல்லாரையும் சிலுவையில் அடிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திருப்பி உயிர் தெழுந்து வந்தே தீர வேண்டும் வந்த பிறகு மீண்டும் சிலுவையில் அறைய தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் சந்தோஷமும் துக்கமும் ஒரே மாதிரியாக பார்த்தால் நமக்கு எதுவுமே சிறப்பாக இருக்கும் என்று கூறி தம்பி பிரபா பற்றி ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் தம்பி பிரபா சிவா எல்லாம் என்கிட்ட வேலை பார்த்தாங்கன்னு சொன்னாங்க நம்ம யாரும் யார்கிட்டையும் வேலை பார்க்கறது இல்லை நமக்கு பெரிய டேரக்டர் கடவுள் அவர் கீழே எல்லாருமே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படி வேலை பார்க்கும்போது நான் பிரபா கிட்ட டேரக்டராக வேலை பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா ஆஃபீஸ்க்கு காலையில் கடைசியாக வர்றது அவன் தான் இந்த உண்மை உங்களுக்கு நான் சொல்லணும் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு உண்மை இருக்கும் ஏன்னா நான் கடைசி ஆஃபீஸ்லேருந்து போகிறதும் அவன் தான் எல்லாருக்கும் எல்லா வரைக்கும் பிரித்து கொடுத்துட்டு போவான் காலையில் லேட்டாக வர்றதுக்காக ஒரு பு புஸ்தக கடையை போய் தேடி பார்த்து எனக்கு புஸ்தகம் பிடிக்குன்றதுக்காக ஒரு புஸ்தகம் வாங்கி ஆனால் இந்த புஸ்தகம் பார்த்தேன் உங்களுக்காக அப்படின்னு ஒரு நடிப்பு நடிப்பாங்க தயாரிப்பாளர் மட்டும் கஷ்டப்படுவதில்லை உங்களோடு சேர்ந்து இயக்குனர்களும் நாங்களும் கஷ்டப்பட தயாராக இருக்கிறோம் உங்கள் சுமையை நாங்கள் புரிந்து கொள்கிறோம் எங்கள் சுமையை நீங்களும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு நல்ல சி
மேன் பவர் சர்வீசஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ரெக்ரூட்மெண்ட் சர்வீசஸ் லைசன்ஸ் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு துபாயிலேருந்து விசா கொடுத்தவர் ஒருத்தர் வந்து போலி விசாவை கொடுத்து ஏமாத்திட்டாரு அவங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு நாலஞ்சு பேருக்கு ஒரு அஞ்சாறு லட்ச ரூபா காசு கொடுக்கணும் அந்த சூழ்நிலையில் பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட காசு இல்லை இதே சென்னையில் தான் ஒரு சேட்டு வந்து எனக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா காசு தரணும் அவர் என்ன பண்ணார் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி ஹைகோர்ட்டு வளாகத்துக்கு வந்துடுங்க நான் தந்துடுறேன் அப்படின்னு நான் ஹைகோர்ட்டு வளாகத்துக்கு போனேன் அங்கே பார்த்தா ஒரு அஞ்சாறு ரவுடிங்களோட உட்காந்துருந்தார் நான் கேட்டேன் இதுக்கு என்னை வர சொல்லிட்டு ரவுடி கூட வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு இல்லை நம்ம காசுலாம் தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழியாக பஞ்சாயத்து பண்ணி இது முடிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுங்களேன் முடிஞ்சு போகும்பொழுது அந்த சேட்டு வந்து என் தோளில் கை போட்டு ஒன்று சொன்னார் அவரோட பாஷையில் சொன்னார் சந்திரன் நிம்பல் கடல்லே காசே போடுறான் கரையிலே தேடுறான் கடல்லே போட்டால் கடல்லே தேடுங்கோ அப்படின்னாரு அது மாதிரி என்னோடய பணத்தை சினிமாவில் போட்டிருக்கேன் இங்கே தான் தேடுவேன் இங்கே இருந்து சாதிப்பேன்னு சொல்லி என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஓம் சந்தி ஓம் ரொம்ப அருமையான டைட்டில் இப்படத்தினோட குழுவினர் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் விஷுவல்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதே மாதிரியும் இந்த படம் வெளியே வந்து ஸ்ரீகாந்த் சாருக்கும் இந்த டீமுக்கும் அருமைச்சந்திரன் சாருக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த படம் பெரிய வெற்றியை கொடுக்கணும் அடுத்தடுத்து நிறைய நல்ல படங்கள் கொடுக்கணும்னு ஆண்டு வண்ண வேண்டிக்கிறேன் நன்றி மிக அருமையான ஒரு தீம் ஒரு சோசியல் மெசேஜ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தீமாக இரு இரு இருக்கிறது அதாவது நம்பிக்கை தான் எண்ணங்களாக மலர்கிறது எண்ணங்கள் தான் வார்த்தைகளாக வெளிப்படுகிறது வார்த்தைகள் தான் உங்கள் செயல்களை தீர்மானிக்கிறது உங்கள் செயல்கள் தான் உங்கள் பழக்க வழக்கங்களாக மாறுகிறது உங்கள் பழக்க வழக்கம்தான் உங்களுக்கு மதிப்பை கொண்டு வருகிறது அந்த மதிப்பு தான் உங்கள் தலைவிதியை நிர்ணயிக்கிறது என்று மகாத்மா காந்தியடிகள் சொல்லியிருக்கிறார் எனவே அந்த நம்பிக்கையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இந்த படத்தை நான் பார்க்கிறேன் அந்த திரைப்படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா டாக்டர் சூரியப்பகார் ஸ்ரீகாந்த் அது ஒரு நல்ல டீம் அது ஒரு இனிமையான ஒரு இயக்குனர் சூரிய பிரபாகர் அதாவது ரொம்ப ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுவார் எல்லாத்தையும் ஒரு டென்ஷன் ஆகாமல் ரொம்ப ஜாலியாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸ்ரீகாந்த் சார் எனக்கு அவரோட இது ரெண்டாவது படம் அவர் நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் சார் இப்படி பண்ணலாம் நிப்ரைஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண இந்த படத்தை நான் இல்லை நான் நடிச்சிருக்கேன் இந்த படத்துடைய என்ன ஜானர் அப்படின்னாக்க இந்த படம் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த படம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரல வரை உள்ள அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை இந்த இந்த படம் பேசும் இந்த படம் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது உங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய முன்னோர்கள் உங்களுக்கு முன்னு முன்னோர்களுக்கு முன்னோர்கள் உங்கள் பக்கத்தில் இருந்து உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் செய்கிறாங்க அப்படின்ற எண்ணம் வந்து இந்த படம் தோற்றுவிக்கணும் நான் நம்புகிறேன் ஐவ் ஹேட் அ ரியலி கிரேட் டைம் ஷூட்டிங் ஃபார் த ஃபிலிம் ஷூட்டிங் ஃபார் த சாங்ஸ் அண்ட் ஐ ஹோப் தி ஆடியன்ஸ் ரியலி லைக்ஸ் த என் ரிசல்ட் ஆஃப் வாட் வி ஹவ் ட்ரை டு போட்ரே அண்ட் ஸ்ரீகாந்த் இஸ் பீன் அ ஒண்டர்ஃபுல் கோஸ்டா அண்ட் த டிரெக்டர் த ப்ரொடியூசர் தேவ் ஆல் பீன் ரியலி கைண்ட் அண்ட் வெல்கமிங் அண்ட் ஐவ் ஹேட் அ கிரேட் டைம் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ கிரேட் வே டு ஸ்டார்ட் த ஜேர்னி இன் தமிழ் சினிமா ஓம் சாந்தி ஓம் அப்படிங்கிற டைட்டிலே வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எல்லாருக்குமே எனக்கு ஒரு கேரக்டர் வந்து இந்த டேரக்டர் வந்து பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக ஹி இஸ் என்ன சொல்கிறது நல்ல ஒரு இமேஜின் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் கேரக்டர்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காரு அதில் வந்து ஒரு கேரக்டராக நானும் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் மூவி ஓம் சாந்தி ஓம் இட்ஸ் டோட்டலி என்டர்டெயின்மெண்ட் மூவி லவ் ப்ளஸ் காமெடி அண்ட் சென்டிமெண்ட் ப்ளீஸ் ஆல் ஆஃப் யூ மஸ்ட் வாட்ச் இன் தியேட்டர்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ பிஹைண்ட் வோட்